விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் தன்னுடைய நடிப்பு திறமையால் ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களையும் வசீகரித்தவங்க நடிகை ஸ்ரீதேவி துபாயில் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட திடீர் மரணம் அவங்களுடைய ரசிகர்களை ரொம்பவே உழுக்கிடுச்சு முதல்ல அவருடைய மரணத்துக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படின்னு காரணம் சொன்னாங்க மருத்துவர்கள் அவர் வந்து தண்ணியில் தவறி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட்மார்டம் அறிக்கை வந்து பதில் சொன்னது மூழ்கி இருந்துட்டாங்கன்னு தானே சொல்லணும் அதை எப்படி தவறுதலாக விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை சொல்லலாம் அப்படின்னு சந்தேகம் எழுப்புகிறாங்க அந்த அறிக்கை மீது இது மாதிரி அவருடைய மரணத்தை ஒட்டி இப்போ திடீர்னு பல்வேறு சந்தேகங்களும் கேள்வியும் எழுபுது அந்த கேள்விகள் சந்தேகங்கள் குறித்த வீடியோ தான் இது துபாயை பொறுத்த வரைக்கும் மருத்துவமனையில் ஒருத்தர் இறந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய உடம்பு வந்து உடனே குடும்பத்துக்கிட்ட ஒப்படைப்பாங்க அதை தவிர்த்து இயற்கை மரணமாகவே இருந்தாலும் சரி வேறு எங்கே மரணம் அடைஞ்சாலுமே உடனே ஒப்படைக்க மாட்டாங்க தீவிர விசாரணை நடக்கும் அதிலும் குறிப்பாக வந்து வெளிநாட்டவராக இருந்தாங்கன்னா அதி தீவிரமான விசாரணை நடக்கும் அசலான டெத் சர்டிஃபிகேட் வேணும் எம்ஃபார்மிங் பண்ண சர்டிஃபிகேட் வேணும் அதே போல் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்திட்ட இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும் அதுக்கப்புறம் செத்தவங்களுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் வேணும் இத்தனையும் இருந்தால் மட்டும்தான் வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போக முடியும் அதாவது ஸ்ரீதேவியோட உடலை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போன அவங்களுடைய மரணத்தில் எந்த சந்தேகமும் இல்ல கார்டியா கரஸ்னால தான் அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொன்னதா வந்து தகவல் பரவுனது ஆனா உண்மையில் அங்க விசாரிக்கிறப்ப அப்படி ஒரு தகவலை யாருமே சொல்லல அப்படிங்கறத தெரிய வந்தது அப்ப இப்படியான ஒரு போலியான தகவல பரப்புனது யாரு தன்னுடைய ரிலேட்டிவோட கல்யாணத்துக்காக தன்னுடைய கணவர் போனி கபூர் இரண்டாவது மகள் குசி அவங்களோட வந்து பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி ஸ்ரீதேவி துபாய்க்கு போனாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கணவரும் ரெண்டாவது மகளும் வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து இந்தியா திரும்பிட்டாங்க ஆனால் ஸ்ரீதேவி மட்டும் அங்கேயே துபாயில் தங்கிட்டாங்க ஏன் அவங்க அங்கேயே தங்கினாங்க வீட்டுக்காருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதிலும் ஏற்கனவே இருந்த ஹோட்டல் அறையை காலி பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஜுமேரா எமிரேட்ஸ் டவர் அப்படிங்கிற ஹோட்டலுக்கு வந்து இடம் மாறினாங்க ஏன் அதே போல் இந்தியாவில் வந்துட்டு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போனி கபூர் போனார் அவங்களுடைய ரெண்டாவது பொண்ணுக்குமா வேலை இருக்கும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தன்னுடைய ஹோட்டல் அறைக்கு போன ஸ்ரீதேவி தான் மரணம் அடைகிற பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தன்னுடைய அறையை விட்டு வெளியிலேயே வரல அது வந்து சாதாரண ஹோட்டல் கிடையாது ஐம்பத்தாறு மாடியும் நானூறு அறைக்கு மேலேயும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஹோட்டல் அது அந்த ஹோட்டலில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாரான ஸ்ரீதேவி தன்னுடைய அறையை விட்டு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வெளியிலேயே வரலைனா சின்ன சந்தேகம் கூடவா ஹோட்டல் நிர்வாகத்துக்கு வராது ஸ்ரீதேவி மரணம் அடையிறதுக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்த ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து துபாயோடைய போலீஸ் வந்து தீவிரமாக வந்து விசாரணை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு நம்பரில் இருந்து மட்டும் ஸ்ரீதேவிக்கு தொடர்ந்து கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அந்த நம்பர் யார் இது அந்த நபர் யார் ஸ்ரீதேவியோட மரணத்தை பற்றி ஹோட்டல் தரப்பில் இருந்து ஒரு தகவல் தெரிவித்ததாக வந்து துபாய் பத்திரிகை வந்து ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்கு அதில் நைட்டு பத்தரை மணிக்கு ஸ்ரீதேவி வந்து தனக்கு தனக்கு வந்து தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஹோட்டல் நிர்வாகமும் ஒரு ஊழியரை அனுப்பி அவங்கள அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க ரூமுக்கு ரொம்ப நேரமாக காலிங் பெல் அடித்து ஸ்ரீதேவி வந்து கதவை திறக்கல உடனே ஹோட்டல் நிர்வாகம் பயந்து போய் பதறி அடித்து கதவை வந்து உடைச்சிட்டு உள்ளே போய் பார்த்துருக்காங்க அங்கே ஸ்ரீதேவி பாத்ரூமில் மயங்கி கீழே விழுந்து கிடந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க பார்த்தப்ப ஸ்ரீதேவிக்கு உயிர் இருந்ததாக இவங்க தகவல் சொல்றாங்க இந்த தகவல் உண்மையா ஆனா போலீஸ்ல போனி கபூர் சொன்ன வாக்கு மூலம் வேற மாதிரி இருந்தது அதாவது பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி தன்னுடைய மனைவிக்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்கறதுக்காக போனி கபூர் இந்தியாவில இருந்து கிளம்பி துபாய்க்கு போறாரு அவரை பார்த்த உடனே ஸ்ரீதேவிக்கு ஆச்சரியம் ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் போனி கபூர் நம்ம வாங்க வெளியில போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஒய்ஃப கூப்பிடுறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான் குளிச்சிட்டு வரணும் உள்ள போறாங்க சுமார் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகியும் வந்துட்டு அவங்க வெளியிலேயே வரல ஸ்ரீதேவி அதுக்கப்புறம் இவர் பதறி அடிச்சுட்டு கதவை திறந்து பார்த்தா அவங்க பாத்ரூம் குள்ளார் வந்து மயங்கி கிடக்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுன்னு தெரியும் தன்னுடைய <laughs> குளியல் தொட்டையில் விழுந்தாங்கன்னா சின்ன சத்தம் கூடவா வெளியில் இருக்கிற போனி கப்பருக்கு கேட்டிருக்காது அதே போல் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரியான இடத்துல குளிக்க போகணும்னா அந்த நேரத்தில் தான் வந்து தண்ணியை வந்து அந்த தொட்டியில் வந்து நிரப்புவாங்க திடீர்னு வந்து தான் போனி கப்பூர் வந்து ஸ்ரீதேவிகிட்ட சொல்கிறாங்க உடனே தான் ஸ்ரீதேவி குளிக்க போகிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த கேப்பில் அந்த தண்ணி தொட்டியை நிரப்பி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதே போல் ஏற்கனவே அப்போ அங்கே வந்து தண்ணி வந்து